Okay. Anapenda mwanaume angalau kidogo ana ana, ana pesa pesa sasa kiwango labda kuanzia kiasi gani labda yeah. at least labda kwa wale mahitaji ya mwanamke ambayo anatakiwa awe nayo ya siku zote mwanamume mwanaume basi asi angalau asikose kiasi gani hivi ba ngoja nikwambie rafiki yangu sawa sawa nasikia uh, smart boy na wanaume wengine ambao wananisikiliza na wale ambao wananisikiliza kwenye youtube sawa ni hivi swala sio kiasi gani cha pesa unachohitaji swala ni huyu mwanaume mwanamke anahitaji pesa kwa lipi sawa sasa so, sisi wanaume <laughs> so, sisi wanaume makucha ya kikubwa tunakata wanawake wanayapaka rangi rangi ni hela sawa <laughs> kwa hiyo nitakwambia huyu mwanamke anataka matumizi ya kiasi gani sasa so, wewe huyu mwanamke wewe unamletea muhogo amezoea keki akuelewi unaona <laughs> bwana kwa hiyo usiseme kwa pesa kiasi gani cha msingi uwe na pesa ya uhakika kama una, kwa sasa sasa kwa mfano unampeleka binti tilapia <laughs> <laughs> Unapeleka una outing tilapia. Tilapia soda ya 500 mitaani, tilapia ni shilingi 2000 au gold crest hapa. Ni shilingi 2000. Ndio. Sasa mwanamke mwingine ukipeleka kwenye guest zile za chochoro chochoro hakuelewi. Hata la guest ya shilingi 30. Sasa unaona eh? <laughs> Kuna dada mmoja nakumbuka nilimtongoza. Ah, sasa mimi na mimi guest za maana maana. Unaona? <laughs> Unaona ameza unaona ameza guest za mwana mwana eti eti hata kadi nipeleke malaika malaika nikamwambia unajua bei ya malaika wewe malaika usiku mmoja ni laki mbili sawa usiku mmoja usiku usiku mmoja tu laki mbili umetumia saa moja kwenye hicho chumba au vipi umelipa laki mbili unajua bei ya malaika unajua unajua nini ndio ukiangalia na namna mambo yanavyosema ni vitu vili tofauti yaani ni hivi sawa demu ni mzuri sawa sawa hii demu ni mzuri sawa lakini sasa eti anazungumzia maasema tende hoteli za mbali sawa tende hoteli za malaika kama kama hoteli gani malaika kwa hivyo unajua bei ya malaika si ngapi kama unashaka kupeleka na mwanaume huko wewe umepeleka bei ulikuwa uijui malaika pale chumba ni laki mbili na sasa hebu kilia usikutana mwanamke kama huyo wewe kuna guest nzuri tu hapa mjini sawa mizano shilingi 30 siji kuna lemi shilingi 25 guest mzuri tu kweli una self contain vitanda vizuri na nini lakini anataka tupeleke malaika ya 200 kweli sasa ndio hivyo kwa hiyo kwa hiyo sio una hela kiasi gani inategemea na huyu mwanamke yeye mwenyewe akionya akili yake anafikiria kipi ni bora Okay. <laughs> yeah, dakika ni 23 baada ya saa 5 kamili za usiku leo. Message ni nyingi 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 kweli kweli. Uh, huyu anasema kwamba eh, naitwa Enro kutoka Busuelu yeah. na umri wa miaka 20. Uh, Dr. na mpenzi mm -hmm. na mpenda lakini yeye kaniacha. Na kila nikimwambia sababu za kuniacha hataki kusema anasema uh, iti nimeshachelewa na bado nampenda sana. Nifanyeje katika hilo ili anielewe? <laughs> Sijui kama una... Sijui kama unajua maana ya kuchelewa rafiki. Maana <laughs> sikama unajua maana ya kuchelewa. Ana maana yake umechelewa. Maana yake yeye wakati wewe uko naye tayari ana mchepuko. Sawa? Sasa kama wewe ulikuwa na matatizo ya kuwahi kumaliza hujashughulikia, umechelewa kuyashughulikia. Mwanaume aliye naye anampa visa hadi hapa na pale. Sasa wewe umeshindwa. Umechelewa mwenzio ameshia nyosa kwamba ana mapenzi zaidi kuliko wewe. Kana mkwambia umechelewa maana yake tayari ana mtu mwingine anayejua kupenda kuliko wewe. Ndio maana yake ya kuchelewa. Kwa hiyo anapokuambia sikuambii sababu hataki kukuambia kwamba nilikuwa na kusalitwa wakati naendelea na wewe. Tayari na mtu mwingine hawezi kukuambia hilo. Kwa hiyo jiongeze. Okay, ya uh, isimu singine anasema kwamba anaitwa yeah. Evalina yuko Mwanza hapa. Ndio. Anasema asali langu kwa dokta ni kwamba yeah. mimi nikiwa na mpenzi wangu mm. uh, hata hata an anishike popote mm. huwa hisia hazipandi yeah. na niko sina mawazo yote yeah. na ndo ni naye mpenzi huyu huyu tu mm. eh, daktari naomba nijue nifanye nini ili nami angalau niwe napata raha kwa mpenzi wangu haleluya <laughs> bana anasema huwa nasikia tu historia ya kufikishwa <laughs> Dada nataka raha <laughs> raha ni kitu kizuri sana naomba nikwambie dada yangu sikiliza sio kweli kwamba hata usikweje usikweje upate raha <laughs> sio kweli kwa nini nazunguza hivyo shida iliyopo ni kwamba mwanaume uliye naye hajui jinsi ya kushika ni sawa sawa na gitaa sawa mtu anajua anajua kuzishika nyuzi vizuri akipiga gitaa ni muziki mzuri kweli sawa raha tupo kupenda nana wewe raha tupo tenda 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 vitu kama hivi sawa lakini ambaye hajui kusika vizuri nyuzi za gitaa atapiga kelele sawa so, hajalisi hajalisi anakuandaa kwa kiasi gani kama hana ufundi sahihi uwezo kusikia chochote
Sasa ingekuwa mimi ni wewe ni mpenzi wangu sawa? Sawa. <laughs> ingekuwa mimi na mpenzi wangu nikiona kama nikikushika kwa mikono kidogo upati hisia sia nitakushika kwa ulimi. Sanyo, <laughs> wewe kama sijui ushawahi kushikwa na ulimi. Na kulamba mwili wako wote wanaitwa kwa Kiingereza wanaita tang bath. Yaani unamuogesha mtu kwa kupitia ulimi, kwa kutumia ulimi. Kwa hiyo unaweza unaweza kulamba lamba kuanzia kwenye shingo, kwenye kifua. Na kwa kutumia tu ulimi kuna kubusu busu. Baby, you're so sweet. Oh baby, oh baby, I love you. Oh baby, utalainika. <laughs> kwa hiyo kuna kwa hiyo. Alafu ni muda wote huo wote muwe wa safi. Exactly, lazima kuoga ni muhimu sana. Sasa <laughs> wewe umetoka kubeba kubeba marando. Bana unafanya. Eh, eh lazima usafi na muhimu sana. Unajua nini kuoga kabla ya kufanya tendo la ndoni jambo la msingi sana. Eh, lakini cha msingi ni kwamba yani yani hujakutana na mwanaume anayejua jinsi gani ya kumwandaa mwanaume. Kuna tekniki mbali nyingi nyingi sana. Kwa hiyo ninachokiona kwa sema kuwa ni ushamba wa mwanaume aliye naye. Okay, uh, mwingine anasema kwamba anaitwa Alex. Anasema nina mwanamke mm. na mpenda yeah. eh, na miaka mitatu sijakutana naye mm. na anakaa Kigoma. Mm. Mimi niko Mwanza mm. uh, na sina muda wa kusema ni rudi. Mm. Eh, maana kazi zimebana sana mm. na ana mwaka anasema niende kwao nifanyeje? Uh, sasa unasema unampenda miaka mitatu siji mmeona kwenye Facebook au vipi I don't know. Iwapo kweli unampenda lazima uingie gharama umfuate hicho ndio kitu cha msingi. Mfuate au mtumie nauli aje. Sawa, so, lakini kusema kwamba unampenda lakini hutaki kuingia gharama inamaanisha umpendi. Kwa hiyo kama unampenda lazima uingie gharama umfuate kule aliko. Tuendelee. Okay, hapa kali kidogo. Yeah. Anasema kwamba anaitwa Enoch Michael, mm. anapatikana Ilemela pale. Yeah. Anasema daktari nilikuwa na mpenzi mm-hmm. ila tumeachana. Mm. E, tumeachana kwa sasa hivi. Mm. E, nami nimebadilisha wanawake kama watano. Mm. Lakini bado namuwaza sana. Natamani nikamwombe msamaha ila naogopa. Nifanyeje ili nimrudie na mpenda sana? Ah, uh, ukionyeni kwamba ni kweli unaweza kampenda mtu kupita kiasi na hiyo ndio hali halisi. Mtu ameingia moyo wako kwa kiwango kikubwa sana. Sasa unaposema kwamba na natamani ende kamwombe msamaha lakini naogopa hilo ni kosa. Cha msingi ni kwamba vua majivuno yako yote na nini na nini, mwambie bwana samani naomba jimamosi hii naomba nikutoe out kuna mahali na maongezi na wewe sawa na zao au na zawadi yako sawa mwambie bwana samani jimamosi na zawadi yako nataka twende mahali fulani tukaongee is a tilapia mahali fulani tukaongee kwa hiyo mwambie la kwanza mwambie kwamba na zawadi yako zawadi na mvuto kidogo kwa hiyo atakubali utaenda pale kwa hiyo utakuwa umemwandalia zawadi na vile vile mtakula chakula pale mwambie bwana sababu ya kukuita hapa sawa ni kama naomba unisamee kwa A and B and C na kupenda sana nimekumiski kipindi hiki chote nimekuwa na kuwaza wewe nimeshakuwa na wanawake wengine kama wawili usimwambie watano wataweza kakimbia watano ni wengi sana ndani ya muda mfupi kwa hiyo mwambie nishakuwa na wanawake kama wawili lakini bado wote nakumbuka wewe naomba tafadhali sana unisamee turudie tuanze moja tuanze upya hiyo itakusaidia sana kwa hiyo tanguliza zawadi atakao biblia kitabu cha mithali sema zawadi inamtengenezea mtu njia ndio jambo la msingi tumia hilo litakusaidia sana